பத்தெண்டு காலை வேலை அலைஞ்சு வாசுமா வாசல் வந்து பாக்குறா ஐயரும் கூட வந்திருக்கு தங்கச்சியும் வந்துட்டா ஐயரும் வந்துடுத்து என் கண்ணே ஐயா கூட்டிட்டு வந்துட்டியா காரத்தி இல்லாம சுத்தல உள்ளுக்குள்ள கொத்தி வச்சு ஆத்துல பிரம்மாண்டமான ஊஞ்சல்ல கொத்தி வச்சு ஆட்டி ஒரு தங்க பிளேட்ல வெத்தல பாக்கு சீவல் சுண்ணாம்பு நாகரீகமான பண்டங்கள்லாம் கொண்டு வந்து வெத்தலை போட்டுருங்க நான் பிரம்மச்சாரி வெத்தலை போட்டு எங்க வீட்டு ஊஞ்சல்ல உப்பு வந்து நான் பிரம்மச்சாரி வெத்தலை போட்டுக்கிறது இல்லைங்க ஐயோ பாவைய ராஜா நீங்க போட்டுருக்க பாருங்க சாலையில இருந்து இப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது ரொம்ப முரட்டுத்தனமா அது அடியும் மீசியும் வளர்த்துக்கிட்டு இந்த அழுக்கு துணி முழங்க அவரையில் கட்டிட்டு பட்ட பட்டையா ராமத்தை போட்டுட்டு அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு நீ என்ன செய்யோ செய் நிறைய பேர் பாவம் பராதீனப்படுத்தி இந்த மாதிரியில மாட்டின்றவன் கதி இதான் சவர்ணி தர்மானி காமுக வரலாஷ்டபத்துக்கு உரிய வேஷபாசங்களை எல்லாம் மாத்தி விட்டா அழகா மழை மழை முகங்கள்லாம் பழபழந்தாக்கி தலையெல்லாம் கோதி விட்டு தங்கச்சி பால வாரி நெத்தியில பெரிய ஜவ்வாது தியாகம் போட்டு தத்தனாபரணங்களை எல்லாம் போட்டு பீதாம்பரத்தை அடுப்புல கட்டி மேல் கொடுத்து விட்டா போட்டு நிகரில்லாத வாசனா திரகங்கள்லாம் உடம்புல அபிஷேகம் பண்ணி எப்படிங்க இருக்குங்க நான் நீ என்ன பண்றியோ எல்லாம் திருப்தியா இருக்கு சொல்லிட்டார் யோக முறையிலே இருந்த இவருடைய உள்ளத்தை போக முறைக்கு ஆளாக்கினாள் அவள் அரங்கனே தெய்வம் என்றிருந்த இவரை தேவதேவியே தெய்வம் என்று ஆக்கிவிட்டாள் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய கோவில் தான் புகலிடம் என்று இருந்த இவர் தேவதேவியனுடைய இல்லம் தான் புகலிடம் என்று ஆகிவிட்டார் உடல் பொருளாவி எல்லாம் அரங்கருக்கு என்று இருந்தவர் என்னுடைய உடல் பொருளாவிகள் எல்லாம் தேவதேவிக்குத்தான் என்று தன்னை மாற்றிக் கொண்டு விட்டார் இவர் மாறியே விட்டார் இவர் இப்படி ஒரு சில மாசம் போச்சு வேசியர் உறவு காசு கொடுக்கும் மட்டும் உற்பத்தில தேன் இருக்கிறவர்கள் தான் வண்டு போச்சு அந்த தேனெல்லாம் எடுக்கும் அந்த தேனெல்லாம் தீந்து போச்சுன்னா அது வேற செடிக்கு போடும் அந்த தப்பித்த வரையும் அந்த வண்டு இந்த பழைய செடிக்கு வரவே வராது அந்த புற சயனம் கூடத்து சயனம் தாழ்வார சயனம் தெருத்துண்ணேல படுக்க அது வரை வந்துட்டார் பாவாக வரப்போற விற்பாந்தத்தை பார்த்தா இப்பசி மாசமா இருக்கணும்னு தோன்றது பகவான் என்ன பண்ணார் யோகியனா இருந்தவன அயோக்கியனா அடிச்ச புண்ணியம் எனக்கு தான் அவனை மறுபடியும் யோகியனா அடிச்சு நம்ம கைங்கரித்து கூட்டின உதா தேவையில்லைன்னு சுவாமிக்கு துணித்து இதுக்காக தானும் ஸ்ரீரங்கன் ஆச்சாருமா ஒரு அர்த்த ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு பிரம்மாண்ட கருடன் மனசால் நினைச்சா கருடன் வந்தது எப்ப வேணாலும் கருடன் இருக்க இருக்கு ஸ்ரீதரன் திருமாதோடு திரு வீதி தண்ணில் வந்தான் ீதரன் திருமாதோடு திரு வீதி தண்ணி வந்தான் ஸ்ரீதரன் திருமாதோடு திரு வீதி தண்ணி வந்தான் சீத கட்டிடும் வீரசாரங்கள் சீத கட்டிடும் வீரசாரங்கள் சீகடும் பூலோக வைகும் கட்சிரங்கள் பிராட்டியா இருக்கிற ஜெகன்மாதா தேவதேவி விட்டு வாசல் திண்ணையில் ஒதுப்புறமாக படுத்து இருந்த விப்ர நாராயணரை கண்டால் தாய் பாசம் பரிதாபகரமாக இருந்தது தாயாருக்கு இந்த குளிரிலேயும் சாரலிலேயும் தெருவிலே யாரும் படுக்காமல் இருக்கிற வேளையிலே திண்ணையிலே படுத்திருக்கிறானே ஒரு பரமா ஒரு மகாத்மா இவன் யாரு என்று கேட்க வேணும் போல இருந்த ஒரு ஆசை பெருமாள வினவினால் பிரபு வாசுதேவா ஸ்ரீரங்கா அனாதை போலே பரதேசி போலே இந்த வீட்டு திண்ணையிலே ஒருவன் படுத்திருக்கிறானே இது யார் வீடு என்றால் அதற்கு பகவான் நியமனம் பண்ணினார் இது தேவதேவி விடுமா திண்ணையிலே சாய்ந்து கிடக்கிறவன் விப்ர நாராயணன் நந்தவன கைங்கரியத்தை விடாமல் நமக்கு இரு ரெண்டு பேருக்கு செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறவன் அப்ப தேவியார் பரிவோடு புரட்சிகாரம் பண்ணினால் இவனை இவ்வாறு தாங்கள் கெடுக்கக்கூடாது எப்பொழுதும் போலே அவனை நல்லவனாக ஆக்கி பணித்து விட வேண்டும் என்று தாயார் பிரார்த்தனை பண்ணுகிற போது அங்கிருந்து புறப்பாடு கொண்ட ஊழியனான பரமாத்மா தான் திருச்சன்னிதானம் போனான் 
அதே கணத்திலே ஒரு பன்னெண்டு வயது பாலகனாகத்தான் ஆவிர்பவித்து தேவதேவியினுடைய வீட்டு வாசல் கதவு சாத்தியிருக்கிற போது அதை தட்டினான் தட்டினான் வந்து திறந்தாள் பனகஜயனன் பஞ்சபாத்திரத்தில் ஒன்றாம் கரகவட்டில் ஒன்றை கவர்ந்து தனது மட்டிலா விளைவாது விட்டிறது ஒன்கதவை தட்டினாள் வந்து திறந்தாள் திறந்து பார்க்கிற போது ஒரு பாலகன் நீ யார் என்கிறாள் நான் ரங்கதாசன் விப்ரநாராயணி தூதன் என்கிறான் எங்கு வந்தா என்றால் இந்த வட்டில உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போச்சு வந்த இது எங்க எஜவானம் தர சொன்னார் உங்கள்கிட்ட என்று அதை வாங்கி வைத்துக் கொண்டாள் ஏக உபச்சாரம் விப்ரநாராயணனுக்கு திண்ணையிலே படுத்திருந்தார் சாரலிலே என்றெல்லாம் உபச்சாரங்கள் எல்லாம் பண்ணி உள்ளே அழைத்து வந்தால் சயனித்தார் கடைசி நாள படுக்க தேவதேவி திருமாளிகையிலே இருக்கு மறுநாள் பொழுது புலர்ந்தது சந்நிதியை திறக்கிற போது பூஜா பாத்திரங்களில் சொர்ணமயமான பாத்திரங்களில் அஞ்சு வங்கி ஒன்று காணாமல் போன போது கோவில் சிப்பந்திவார்கள் எல்லாம் அதிகாரியிடத்திலே புகார் பண்ணினார்கள் அதிகாரி விசாரித்தான் விசாரித்து ஓரளவிலே உளவு தெரிந்தது தேவதேவி வீட்டில் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தேவதேவி வீட்டுக்கு போனான் களவாடப்பட்டது என்று சொல்லப்படும் முடியாத ஒரு பாத்திரத்தை தான் வாங்கினான் ஆலயத்தை திருப்பி அமைத்தான் இவரை அரசனுடைய சபாஸ்தானத்துக்கு எடுத்து போனான் அரசருக்கு எல்லமீரிட கோபம் வந்தது இந்த பிராமண சிறுவனை கண்டு உத்தம குலத்திலே பிறந்த நீ பஞ்சமகா பாதகத்தை ஒன்றாயிருக்கிற சொர்ணசேயம் என்ற காரியத்தையும் பண்ணி தெய்வீகமான துரோகத்தையும் பண்ணி இதை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சத்பாத்திரம் ஒரு தாசி பார்த்து கொடுத்தியடா பையா உன் உச்சியால் சரிதை யாரால வர்ணிக்க முடியும் இவர் சுவாதாடுறார் நான் திருடல்ல சுவாமி நான் கோவிலுக்கே போகல கோவிலுக்கு போகாத இருந்த கட்டத்தை தான் இப்ப அனுபவிக்க என்று தேவதேவியையும் கூட்டி விசாரித்தான் அவளும் யாரோ ஒரு பாலகன் வந்தான் கதவை தட்டினான் திறந்தான் இதை கொடுத்தான் என்று தான் சொல்லுகிறான் இதை கண்டவனான மகாராஜா நிர்துஷ்டனா இருக்கிற இவனை விடுதலை பண்ண வேணும் என்றே ஆசைப்பட்டு விட்டான் ஒரு 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 நாள் ரெண்டு நாள் ரிமாண்ட்ல வச்சு பகவான் கனவிலேயே வந்து மகாராஜாவுக்கு சொல்லிவிட்டான் சொர்ண பாத்திரத்தை எடுத்தது நான் தான் தேவதேவிக்கு தந்தது நான் தான் அவனுக்கு விடுதலையை உத்தரவு பண்றது நான் தான் அவனை விட்டுடு என்றார் அவர் விடுதலை அடைந்தவராய் இருக்கிற விப்ரநாராயணர் விப்ரநாராயணன் என்கிற பெயரை தான் ஒழித்து கொண்டார் மகாத்மாக்கள் நடந்து போன இடங்களிலே எல்லாம் விழுந்து புரண்டு அடியார்கள் காலிலே ஒட்டி கொண்டிருக்கிற தூசி என்று தனக்கு பெயரை கொண்டார் தொண்டரடி பொடி பக்தாங்கிரி ரேடுகு சபபூவ நாம்னா பெரிய பெருமாள் சன்னிதானம் வந்தார் பெருமாளுடைய நாம சங்கீர்த்தன பிரபாவம் அமைந்ததாயிருக்கிற திருமாலையாகிற ஒரு திவ்ய பிரபந்தத்தை பாடினார் காவலில் புலனை வைத்து கலிதன்னை கடக்க பாய்ந்து நாவரி துடி தருகின்றோம் நபந்தமர்தலகள் மீது மூலு குண்ட முண்ட முதல்வனின் நாமங்க தாவரி புடமகண்டாய் அரங்கமானகளுடானே பச்சைமாமலவோல் மேனி பவளவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதாமரரேரே ஆயுதங்குழுந்தே என்றும் இச்சுவை தவிரையான் போய் இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமானகருளானே வேதநூல் பிராயம் நூறு மனிதர்தாம் புகுவரையலும் பாதியும் உறங்கி போகும் நின்றதில் பதினையாண்டு பேயதை பாலகனதாகும் பிணி பசி மூப்பு துன்பம் ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் அரங்கமானகர் உள்ளானே என்று இது போன்ற நாம சங்கீர்த்தன பிரபாவங்கள் நிறைந்து ஸ்ரீரங்கநாதனை தவிர மற்றொரு தெய்வத்துக்கு இடமில்லாமல் இருக்கிற திருமாலையாகிற பிரபந்தத்தை பாடினார் இதன் பின்னர் பெருமாள் தூங்குகிறாரோ என்று ஐயமுற்று சுப்பிரபாதம் பாடினார் திருப்பள்ளி எழுச்சி கதிரவன் குணதேசை சிகரம் வந்தடைந்தான் கனையுருளகன்றது காலையும் புழுதாய் மது விரிந்தொழுகிற மாமலர் எல்லாம் மாணவர் அரசர்கள் வந்து வந்தேண்டி எதிர் திசையை நிறைந்தனர் இவருடும் புகுந்தனர் என்று தான் திருப்பள்ளி எழுச்சி பாட ஆரம்பித்து அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தோளாயே என்று சுப்பதமாக பாடினார் பெருமாளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்திற்கு தன்னை இலக்காக ஆக்கிக் கொண்டார் பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தார் விப்ரநாராயணர் இந்த திருநந்தவன கைங்கரியத்தையே பார்த்து கொண்டு பரமாத்மாவனுடைய திருவருளுக்கு தன்னை லட்சபூதராக ஆக்கிக் கொண்டார் இதே கணக்கிலே தேவதேவியும் தங்களிடத்திலே இருந்த ஐஸ்வர்யங்களை எல்லாம் ஜெகன்மாதா ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் கழித்து தானும் கைங்கரியோடு பரமாத்மாவனுடைய திருவடியாகிற பெரிய நிழலிலே அன்று வாழ்ந்தார்கள் இன்றும் வாழ்கிறார்கள் ஆச்சந்திரார்க்கம் வாழப்போகிறார்கள் என்ற சடதசதமான சித்தாந்தத்தை ஒட்டி பெருமாளுடைய திருநாம சங்கீர்த்தனத்தாலே பெரும்படியான லாபம் மற்றவற்றாலேயும் பெற முடியாது நின்னியாக்கோ நின்னகன்யாக்கோ உன்னுடைய திருநாம பலம் ஒன்றே போடும் என்கிறாரே புரந்தர்தாசர் அதுபோல பரமாத்மா அவருடைய திருநாமம் சாதிக்காதது பகவான் ஒன்றும் சாதிக்கப் போவதில்லை என்று உபசம்காரம் பண்ணப்பட்டது